2016년 9월 프랑스 대표 부천으로 불리는 파리의 에비뉴 포슈. 사우디아라비아의 살만 공주는 프랑스에 방문할 때마다 아지트 같은 자신의 아파트에 머물렀는데요. 그러던 어느 날 아파트의 방 벽면에 균열이 생긴 것을 보고 수리공을 부르게 됩니다. 그런데... 찰칵? 찰칵? 찰칵 찰칵? 너 지금 내집 찍는 거야? 너 언론사에 팔리는 거지? 어? 저 술이 잘 됐나? 그 체크 한번 하고 있는 거. 시끄러! 어? 저 자식 가만두지 마! 가만두지 마라! 그리고 공주의 명령을 받은 경호원은 수리공의 두 손을 묶은 뒤 머리와 얼굴을 무자비하게 가격했습니다. 그리고 잠시 후더 충격적인 갑질을 행사합니다. 야, 내 발에 입 맞추게 해. 아니, 이제 21세기에 지금 뭐 하는 거예요? 폭행도 모자라 씻을 수 없는 모욕감까지 안겨준 그녀. 그렇게 이 끔찍한 폭언과 폭력 갑질은 장장 4시간 동안 계속됐고요. 심지어 수리공은 약속받은 대금 2,500만 원도 받지 못했습니다. 그렇게 큰 돈을? 그렇게 쫓겨난 이 수리공은 일주일 넘게 꼼짝없이 병원 신세를 지다 결국 그녀를 고소했습니다. 잘했다. 그리고 온몸에 남은 폭행 흔적을 사진으로 찍어 증거로 제출했죠. 그리고 이 엄청난 사건은 프랑스 유명 엘 주간지에 사우디 왕족 프랑스인 수리공을 죽이라고 명령하다라는 기사로 보도됐고요. 프랑스의 전 국민들은 크게 분노했습니다. 처벌 받았나요? 받았을까요? 제발요. 이게 뒷목을 잡을 일이 지금부터 시작인 거죠? 미리 잡을게요. 2016년 12월 프랑스 정부가 폭력, 절도 및 살해 위협 등의 혐의로 살만 공주에게 체포영장을 발부했지만 공주는 이미 자기 나라로 돌아가 버린 뒤였습니다. 그리고 끝까지 뻔뻔하게도 살만 공주는 요 외교 면책 특권을 요구했다고 합니다. <웃음> 면책 특권이 그러라고 있는 게 아닙니다. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 2018년 11월 중국의 한 SNS에 올라온 충격적인 영상. 아, 오늘 영상이 왜 이렇게 많아? 뭐 이렇게 뭐 맛이네? 뭘 마시는 거야? 코를 막고 마시지 않았어요? 이렇게 맛있는데 냄새나. 이 영상은요 중국 구이저우성 북부의 쥬니에 있는 한 주택 보수 전문 회사의 직원이 직원들이 심한 처벌을 받았다라는 글과 함께 올린 영상입니다. 이달 실적이 안 좋은 코리아 원샷 하란 말이야. 회사 관리자 세 명이 판매 목표를 달성하지 못한 직원들에게 노란 액체가 담긴 컵을 마시라며 건넸는데요. 이들이 건넨 액체의 정체는 다름 아닌 소변. 아이고. 아니 사람으로 보면은 저거를 할 수가 있나요? 아, 실적 안 좋은 게또뭐 본인만의 잘못은 아닌 거잖아요. 뭐 상황적으로 안 좋을 수. 아니 있고. 본인만의 잘못으로 실적이 안 좋아도. 아 그렇지 오줌 매기. 오줌을 매긴다니. 그런데 말이죠. 회사 관리자들의 말도 안 되는 갑질, 만행은 이게 다가 아니었습니다. 또 있어. 뭐 하는 거야? 벨트로 직원들을 채찍질도 했고요. 직원들에게 목표 판매량을 충족하지 못하면 바퀴벌리 세 마리를 먹어야 한다라는 내용의 충격적인 문자 메시지를 보내기도 했다고 합니다. 아니 근데 궁금합니다. 직원들은 또왜 당하고만 있는지도 너무 예, 의아스럽거든요. 그렇죠. 이 직원들이 예. 회사의 갑질 횡포를 견딜 수밖에 없었던 이유. 뭐예요? 당시 직원들은 회사로부터 두 달치 월급을 받지 못한 상태였는데요. 목돈. 회사에서는 오히려 적반하장으로 직원들에게 회사를 그만두면 퇴직금을 삭감하겠다며 협박을 했다고 합니다. 그렇죠. 이거 생계를 걱정한 직원들은 울며 겨자 먹기로 고통과 수모를 당하면서도 회사를 그만두지 못한 거였죠. 아니 저런 짓거리도 이해가 안 가는데 돈도 안 줬어요. 왜요 진짜. 이후 이 영상이 퍼지자 이 회사는 직원들에게 소변을 먹인 회사로 전 세계적인 공분을 샀고요. 그뒤 중국 공안에서 세 명의 관리자를 체포했습니다. 아 이거는 그럼 단단히 좀 처벌이 들어갔겠네요. 아무리 그래도 중국은 노동자를 위한 나라를 표방하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 저런 짓거리를 했으니까 가만히 안 있었을 것 같은데요. 그런데 더 황당한 처벌. 두 명은 열을, 한 명은 닷새간 구금뿐이었습니다. 벨트에 맞으셨던 분들은 진짜 공포스러웠을 것 같아요. 열흘 뒤에 다시 그 관리자가 나 옆에 또 나타났어. 그리고 이제 뭐저 사람들은 처벌 안 받는구나 라는 어. 우려감도 있을 거고. 그럼 진짜 뭐 회사를 그만둘 수밖에 없죠. 지난 5월 영국의 67세 여성 줄리 커즌스는 35년간 청소부로 일했던 한 은행을 퇴사하면서 한 장의 편지를 남겼습니다. 무슨 내용을 쓰셨을까? 오. 이게 왜냐면 굉장히 오랜 세월 일을 하셨고 아마 거기 있는 직원들 거의 대부분 다알 텐데. 다 알죠. 
무슨 한명한 한 명한테 거의 무슨 뭐 이모에 가까운 그런 음. 느낌의 조언을 했을까. 아 근데 혹시 걱정이 되는 건 네. 요즘에 약간 퇴사자 편지 중에 음. 그렇게 좋은 내용이 없는 것도 있잖아요. 왜? 자 화제가 됐다고 그랬습니다. 그러니까 아 불안한데. 자 그녀의 편지가 화제가 된 이유. 당신은 내가 만났던 사람 중 가장 특별했어요. 아마 오래도록 기억될 거예요. 감사 편지 쓴게 맞네. 어 그럼 감사 편지네. 네. 사무실에서 나한테 줬던 잔인했던 모욕들 절대 잊지 마. 이게 내 후임자를 위하는 내 마지막 청소야. 아 완전 반전이네. 복수했네. 아 여기 쓰레기가 하나 있구나. 그한 명을 치워주는 거예요. 자기 후임자를 아하. 위해서. 아 소원 수리하고 나왔구나. 아, 거의 그런 거지. 아, 정말 나쁜 누군가가 있는 거죠. 아, 누군가를 저격하고 나왔구나. 음. 야 근데 오래 버티셨다. 야, 35년을 일했다며. 줄리의 편지는 다름 아닌 은행 매니저 A 씨의 갑질을 고발하는 내용이었는데요. 때문에 줄리는 정년 퇴직이 아닌 매니저의 폭언을 참다 못해 퇴사를 결정했던 것이죠. 와 진짜. 와 35년 다닌 회사를 관두게 맞는 게 정년 퇴직이 아니었고 저 사람이었네. 저 사람만 아니었으면 그냥 끝까지 갔겠죠. 야 35년 동안 갔었는데 어땠길래 얼마나 심했게. 자, 이 편지를 본 줄리의 아들 조우는 엄마의 퇴직을 응원하는 의미로 이 편지를 사진으로 찍어 SNS에 공유했습니다. 내가 이래서 엄마를 사랑한다니까. 우리 엄마 최고! 퇴직 축하해요. 줄리의 편지가 업로드되자 해당 게시물에는요. 우리 아빠도 청소분데 무례한 사람들 정말 많네요. 좋아요 하트는요. 16만 개에 달했을 정도로 많은 누리꾼들이 폭풍 공감했습니다. 좋아요, 16만. 야. 자, 웬만한 글로벌 스타도 받기 힘든 숫자인데. 음. 이, 이 매, 매, 매니저 계속 다니기 힘들겠네요. 지난 2016년 4월 중국의 한 인터넷 사이트에 올라온 영상이 대륙을 뜨겁게 달궜습니다. 영상 속 배경은 중국 베이징의 한 고급 아파트 단지. 한 중년 남성이 앳돼 보이는 남자의 뺨을 야, 사정없이 때리는 모습이 담겨 있습니다. 어, 어, 어. 나이 지긋하신 분이 말이야. 아, 왜 이러는 거예요? 사람들이 말리는데도. 자, 이게 어떻게 된 일이냐 하면 내가 후진하는데 너 따위가 어디라고 끼어들어? 자신의 자동차를 긁었다는 이유로 중년 남성이 다짜고짜 택배기사에게 폭력을 휘둘렀고요. 택배기사는 아무런 저항도 없이 그저 맞기만 했는데요. 이후에 택배기사가 차주에게 400 위안, 약 6만 원의 합의금을 전한 것으로 이 사건은 마무리되는 듯 아, 했습니다. 심지어 합의금까지 받아갔군요. 받아갔어요. 하지만 이 동영상과 사연이 퍼지자마자 인민들은 대분노합니다. 자 그런데요. 이 갑질폭력 사건에 그 누구보다 그 수많은 중국 인민들보다 더 부들부들 분노한 이가 있었으니 바로 동영상 속의 택배기사가 소속된 S사의 왕웨이 회장. 오. 참고로 예스사로 말할 것 같으면 요 중국 내 굴지의 1위 택배기업으로 왕 회장은 지난 2017년 미국 S경제전문지가 발표한 중국 부자 5위. 이분이 본인도 택배기사를 하신 분이죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그래요? 네. 정말 바닥부터 일어서신 분이거든요. 맞습니다. 우리 직원을 때린 이 사건에 대해 끝까지 책임을 묻겠습니다. 그렇게 하지 않으면 저는 이 기업의 회장이라고 할수 없을 겁니다. 멋지다. 이렇게 회사 측에 강경한 입장을 전한 뒤에 폭력을 행사한 남성에게 똑같이 뺨을 뺨을 치지는 않았고요. 어허. 주먹보다 센게 뭡니까? 법이죠. 고소를 합니다. 참교육이네 어. 참교육. 음, 정말 참교육 들어가신 만약에 거죠. 만약에 저왕 회장이 같이 딱일 때리거나 주먹으로 했다면 좀 실망했을 것 같아요. 또 다른 갑질이 될수 예, 있죠. 예. 그가 이 사건에 적극적으로 나선 이유. 바로 왕웨이 회장의 특별한 직원 사랑 때문이었는데요. 그는 기업 행사에서 우수 직원에게 선발된 이에게 90도로 허리 굽혀 인사하는 모습이 화제가 되기도 했고요. 야. 실제로 늘 기업의 최대 자산이 직원이라고 그렇게 강조하는 CEO였다고 합니다. 결말 어떻게 된지 궁금하지 않습니까? 아, 궁금해요. S사 택배기사를 폭행한 남자는 결국 중국 공안에서 조사를 받았고요. 오. 갑질을 행사했던 그 남자는 또 에부치 잘못했습니다. 다시는 안 그러겠습니다. 이렇게 택배기사와 S사 측에 사과를 했다고 합니다. 근데 저렇게 하는 회장을 본 직원들의 기분이 음. 어떻겠습니까? 애사심이 더 이제 뿜뿜이죠. 배달을 하면서도 나 정말 충성심도 생기고 더 열심히 하게 되고 힘도 나고 안 그렇겠어요? 근데 사실은 저거는 복수라기보다는 해야 될 일을 한 거예요. 그렇죠. 지원합니다, 아주. 지난해 온라인에 퍼진 한 사진이 
필리핀 전역을 충격에 빠뜨렸습니다. 왜 저래? 뭐야? 어머. 지금 누구 묶인 거죠, 지금. 손과 발이 꽁꽁 묶인 여성은 필리핀 출신의 26살 러블리 아코스타 바루엘로입니다. 두 아이를 키우던 바루엘로는 가정 형편이 어려워지자 고국을 떠나 2억 만리 떨어진 사우디아라비아의 수도 리아드로 향했습니다. 그리고 한 왕족의 자택에서 가사 도우미로 일을 했는데요. 그러던 어느 날 바루엘로가 열심히 청소를 하고 있었는데 야, 너이 비싼 가구를 왜 땡볕에 뒀어? 내게 얼마짜리인지 알아? 대청소 중에 고가의 가구를 마당에 뒀다는 이유로 고용주가 극대노를 한 겁니다. 그런데 평소에도 그는 가사 도우미들의 사소한 실수에도 불같이 화를 내며 벌을 주는 것으로 악명이 높았다고 하는데요. 헐. 이번에도 역시나 분에 못 이긴 고용주는 너 오늘 나한테 제대로 혼나야겠다. 너도 똑같이 당해봐야 정신을 차리는 거야. 그러고는 가사 도우미 바루엘로의 손목과 다리를 밧줄로 포박한 뒤 마당에 있는 나무에 묶어둔 겁니다. 아이고 참 말도 안 나온다. 그리고 사우디아라비아가 아시다시피 위치가 어딥니까? 중동이에요, 중동. 그럼 땡볕에 사람이 저렇게 묶여서 조금이라도 있는다고 생각해보세요. 말이 안 됩니다, 저건. 탈수증으로 쓰러질 수 있죠. 저건 고문이에요, 고문. 그렇죠. 고문이죠, 고문. 네. 그런데 이때 함께 일하던 동료가 그녀가 학대당하는 모습을 몰래 촬영했고요. 필리핀 당국의 도움을 요청하기 위해 자신의 SNS를 통해 공개. 그렇게 고용주의 만행이 세상에 드러나게 된 겁니다. 한편 이 소식을 접한 필리핀 국민은 우리가 가구보다도 못한 대접을 받다니 사우디아라비아는 필리핀 사람들을 노예로 보는 거냐? 음. 라며 분노를 금치 못했습니다. 야, 국가 간의 갈등으로 번졌네요. 그치, 이제 어, 개인의 문제가 아니에요. 이거 큰 네. 사건이 됐었죠. 예. 필리핀 여성들이 해외에서 가사 도우미로 취직을 많이 하는 편인데요. 이때 고용주로부터 인권을 유린당하는 일이 많다고 합니다. 이후에 가사 도우미를 일하셨던 바루엘로는 어떻게 되셨는지. 다행히도 그녀는 필리핀 대사관의 도움을 받아 무사히 가족의 곁으로 돌아올 수 있었는데요. 이 사건으로 바루엘로는 사우디아라비아에 있는 다른 동료들의 안전을 걱정했다고 합니다. 음, 혹시 이게 또 보복으로 이어질 수 있잖아요. 그렇게 생각하는 거죠. 아... 미얀마에서 세살 아들을 키우던 23세 여성 피앙 은가이돈. 가족을 부양해야 했던 은가이돈은 돈을 벌기 위해 2015년 5월 미얀마에서 싱가포르로 향했고요. 경찰관인 케빈 첼범과 가이아티리 무르가양 부부의 집에 가사 도우미로 취직했습니다. 아, 불안해. 그런데 그녀가 일을 시작한 지 1년이 조금 지난 2016년 7월 은가이돈이 사망하는 충격적인 사건이 발생했습니다. 부검 결과 은가이돈의 몸에서 31개의 흉터와 응? 47개의 외상을 발견. 응? 강도가 들었나요? 이게 너무 잔혹한데. 너무 안타깝네요. 어린 나이에 저렇게. 수많은 타살 의혹의 수사를 시작한 경찰. 그리고 다행히 집안 곳곳에 설치되어 있던 CCTV 안에 사건의 진실이 담겨 있었습니다. 은가이돈을 살해한 사람의 정체는 바로 그녀를 가사 도우미로 고용한 아... 집주인 무루가얀이었습니다. 어... CCTV에는 집주인이 은가이돈을 무참히 살해하는 현장을 포함해 은가이돈이 사망하기 전 35일 동안 계속해서 그녀를 학대하는 집주인의 만행이 고스란히 남아 있었습니다. 아니, 아니 경찰가 죽이라며? 네, 네. 집주인이? 경찰이라면서. 사실 집주인 무르가야는 은가이돈이 가사 도우미로 일하기 시작한 지 얼마 되지 않아서부터 행동이 굼뜨고 비위생적이며 너무 많이 먹는다며 폭력을 휘두르기 시작. 네. 게다가 야, 너 허튼 짓할 생각하지 마. 그리고 화장실 갈 때도 문 열어놓고 샤워할 때도 열어둬. 그리고요, 찬물을 끼얹거나 뜨거운 다리미를 던져 화상을 입히는 등 가학적인 폭행을 일삼았습니다. 아휴, 고문한 거 아니에요? 그 살인 미수 아닙니까? 왜 어... 저러는 거예요, 도대체? 집주인의 모진 학대와 폭력 속에서도 고향의 가족들을 생각하며 꿋꿋하게 버틴 은가이돈. 아휴... 하지만 그녀는 2016년 7월 무르가얀과 무르가얀의 어머니에게 몇 시간에 걸쳐 폭행을 당하다 결국 24살의 젊은 나이에 숨을 거두고 말았습니다. 아휴... 그리고 가사 도우미로 일하는 내내 식사조차 제대로 하지 못했던 은가이도는 사망 당시 몸무게가 24kg에 불과했다고 합니다. 어... 24살 어엿한 성인이었는데 말이죠. 이건 뭐 학대를 얼마나 했으면... 근데 저렇게 학대를 당하고 힘들고 당장이라도 뛰쳐나가고 싶은 생각이 들 때도 가족 생각이 있었을 거예요. 조금만 참자, 조금만 참자. 
이 사건에 싱가포르 검찰은 이토록 사악하고 완전히 비인간적인 방식으로 사람을 대한 극악무도한 사건이라고 대분노. 무르가인에게 과실치사 등 28가지 혐의로 종신형을 부형했지만요. 그녀의 변호인단은 무르가인이 당시 우울증을 앓고 있어 아, 그만해 우울증 좀. 강박성 인격장애 진단을 받았다고 주장하며 가명을 요청했다고 합니다. 정당의 고용은 본인의 가사 도움이고 이 직업을 가진 사람입니다. 노예가 아니거든요. 지금이 어떤 중세시대, 뭐 고대시대도 아닙니다. 정신 차려도 돼요. 정신이 돌아올까도 참 의문이네요. 2019년 5월 5일, 러시아에서 전해진 비보. 러시아 국내선 여객기 참사 소식이었습니다. 아. 승객과 승무원 78명 중에 37명이 불행 중 다행으로 목숨은 건졌지만요. 정말 가슴 아프게도 절반 이상인 41명은 끝내 여객기를 빠져나오지 못하고 사망하고 말았습니다. 아휴, 아이고. 자, 그런데 말입니다. 사고 발생 이틀 뒤 인명 피해를 키웠다는 이유로 한 남성이 기소됐는데요. 그는 여객기 조종사도 승무원도 아닌 승객이자 생존자였던 드미트리 클렘니코프였습니다. 승객이요? 모스크바 북서부 세레메티예보 공항에서 이륙해 무르만스크로 향하던 국내선 여객기. 그런데 이륙 직후 낙뢰를 맞아 기체 전자장치가 고장나고 만 것입니다. 이후 여객기는 세레메티예보 공항으로 되돌아와 겨우 비상착륙에 성공했는데요. 하지만 엔진 부분에 화재가 발생, 기체 뒷부분이 거대한 화염에 휩싸이고 말았습니다. 그리고 이때. 승객 여러분, 승무원의 지시에 따라 곧바로 통로를 따라 이동해 주시기 바랍니다. 1분 1초가 긴급한 상황. 승무원들은 곧바로 승객들을 대피시켰습니다. 그런데. 아니, 짐은 두고 빨리 대피하시라고요. 당시 10시 좌석에 앉아있던 문제 승객 클렘니코프는요. 기내용 수화물 칸에 넣어둔 자신의 가방을 챙기기 바빴고 그 때문에 대피 통로가 막힌 겁니다. 와... 와, 이거 비교적 앞자리잖아요. 10시면 앞이죠. 앞이죠. 거길 막아놓은 거예요. 아니, 앞부터 이렇게 다 막아놓으면 승객들이 어떻게 대피를 합니까? 이게 짐보다 사람 목숨이 중요한 시... 그런 순간인데. 와, 와, 근데 이건 와 너무 황당하다. 그런데 말입니다. 승객 클렘니코프의 뻔뻔함은 거기서 끝이 아니었습니다. 아니, 지금 40분째 기다리고 있는데 아, 빨리 티켓 환불해줘요. 아유, 진짜, 진짜. 에이다, 진짜, 에이. 진짜, 에이. 에휴. 아니 사람이 다치고 죽었는데 본인 돈 달라니 이게 말이 됩니까? 그러니까 말입니다. 이 사건이 알려지자 전 세계 누리꾼들도 그가 맨 뒷좌석에 앉았어야 했다. 그의 뻔뻔함에 분노가 치밀어 오른다라며 비난을 쏟아냈습니다. 뭐 너무나 당연한 얘기지만 이런 일이 없어야 되겠지만 긴급 상황은요. 짐이고 뭐고 빨리 그 승무원들의 조치에 따라야 됩니다. 아 정말 네? 놀랍다. 어떤 상황이든 간에. 자기 짐이 중요하다고. 네. 거기 있는 게 뭐가 또 중요한 게 있다고 그렇게 주장하는 거죠. 2019년 영국 런던의 서튼 기차역. 두 명의 청소부들은 여느 때처럼 청소를 하고 있었는데요. 그런데. 아니 저 청소부들 제정신이야? 청소를 왜 저렇게 해? 왜? 어떻게 했길래? 자, 청소부들이 청소를 하고도 사람들에게 비난받은 이유. 어머, 어머, 어머. 노숙자한테 무릎 껴지는 거야? 청소를 한다면서 노숙자 누워있는 곳에 그냥 무릎 뿌려버리고. 거기다 왜 저렇게 물을 뿌려요? 아, 이거 노숙자라고 무시한 것 같아요. 맞습니다. 정말 충격적이게도 청소부들은요. 역 앞에 노숙자가 누워 있음에도 불구하고 벌레를 빨고 난 더러운 물을 노숙자가 누워 있는 바닥에 막 뿌렸고요. 그래도 노숙자가 떠나지 않자 노숙자 옆에서 걸레질을 한 겁니다. 인간적인 사람들이 하... 보는 눈이 한두 명도 아니고 그러냐. 분노 유발 만행은 거기서 끝이 아니었습니다. 목격자의 말에 의하면 당시 청소부들의 행동을 한 시민이 비난하자 그 알지도 못하면서 가져 길이나 가슈 그냥. 자 이렇게. 알거 없다는 듯이 말하더니 심지어 웃으면서 그 상황을 즐기기까지 했다고 합니다. 아니 트러블들이 며칠 동안 이어졌겠죠. 저 어느 날 음. 하루 때문에 저런 짓을 하진 않았을 거라고 믿고 싶고 네. 이어졌겠지만 그렇다 하더라도 저런 행동은 정당화되지 않아요. 네. 그렇죠. 어떤 일이 있었던 간에 저 행동 자체는 누구도 응원해 줄 수가 없습니다. 그래 생각해 보십시오. 정말 
몇몇 몰지각한 사람들 때문에 저기서 고생하시면 청소하시는 분다 욕먹 씁니다. 저 사람 한명 때문에 다 욕먹는 거죠. 도와주세요, 저 자, 당시 현장에 있던 한 시민이 청소부들의 만행을 촬영해 SNS에 올렸는데. 잘했다. 인격을 모독하는 역배운 행동. 두 사람을 당장 해고해야 된다. 라며 분노를 터뜨렸습니다. 이렇게 거센 파급이 일자 힘없는 약자를 괴롭힌 청소부들은 아니, 아니 나가라고 했는데 안 나가가지고 어쩔 수 없었다니까요. 일말의 사과도 없이 비겁한 변명만 둘러댔고요. 결국 해당 철도 회사에선 두 청소부에게 정직 처분을 내렸다고 합니다. 잘했네요. 이제라도 좀 깨달았으면 좋겠네요. 네. 네. 중국 최대 인터넷 쇼핑몰 T에 올라온 한 줄의 상품평. 크리스마스 때 입으려고 샀는데 배송이 너무 늦네요. 여기서 절대 사지 마세요. 허난성 정저우에서는 한 중국 여성은 배송이 너무 늦어지자 해당 쇼핑몰 상품평에 불만 사항을 적은 겁니다. 그런데 몇 시간 뒤이 여성에게 모르는 전화번호로 문자가 왔습니다. 좋은 말로 할때 상품평 지워라. 바로 쇼핑몰 판매자에게 온 협박 문자. 어. 하지만 여자는 그냥 무시했죠. 그런데 또 다시. 그 상품평 지우지 못해? 너희 집 정보 나, 나한테 있어. 너 내가 찾아가서 죽여버릴 거야. 아니 상품평이라는 게 없던 일을 한 것도 아니고 네. 배송이 진짜 늦으니까 늦는다고 한 건데 이거 가지고 판매자가 더 노력을 해야지 이런 식으로 문자를 보내면 안 되는 거 아닙니까? 하지만 판매자의 협박을 받고도 여성은 크게 개의치 않았습니다. 아니. 그래서 옷은 언제 보내줄 건데요? 라고 계속 배송 관련 문의를 했습니다. 그리고 며칠 뒤인 12월 27일 드디어 여성이 주문한 의상이 배송됐다는 문자가 왔고요. 서둘러 택배 수령 장소인 역 근처로 걸어 나갔는데 그런데 그곳에서 여성을 기다리고 있던 건 주문한 옷이 아닌 협박 문자를 계속 보내온 의상 판매자. 아, 뭐야? 자 그리고 그 판매자는 구매자인 여성을 만나자마자 주먹으로 때리고 아휴. 발로 걷어차고 뭐야 무슨 놈 아니야 길거리에서 와. 자신의 분이 풀릴 때까지 때린 겁니다 아유 도망가 도망가 또와 진짜 황당하다 가까스로 병원으로 이송된 여성은 외상과 뇌진탕 진단을 받았다고 합니다 그런데 판매자로부터 문자가 또 왔습니다 내가 널 때려눕히려 수저호에서 밤새 달려갔어 판매자가 출발한 장수성 수저우에서 구매자가 사는 허난성 정저우까지는 무려 860km. 서울에서 부산의 왕복거리입니다. 한심하다는 말밖에 안 나오네요. 아. 네. 폭력으로 대응한 광기의 복수는 한 여성에게 큰 상처로 남았습니다. 그의 악행이 제대로 심판받기를 바랍니다. 지난 2017년 12월 미국 버지니아주에 있는 로널드 레이건 워싱턴 내셔널 공항. 부유한 사업가 에밋 워커는요. 자신의 37번째 생일 기념으로 도미니카 공화국 여행을 계획했습니다. 1등석 고객님 먼저 탑승하시겠습니다. 1등석 티켓을 끄는 에밋은 승무원의 안내에 따라 줄을 섰습니다. 그런데 갑자기 그를 불러세운 한 백인 여성. 엑스큐즈 미, 저기요. 줄을 좀 잘못 쓰신 것 같은데 여기는 1등석 우선 탑승권 줄이라고요. 아시겠어요? 자, 이 여성은 에밋이 단지 흑인이라는 이유만으로 당연히 1등석 티켓을 살 돈이 없다고 판단한 겁니다. 에이, 아직도 저런 편견이 있고 선입견이 있구나. 그러나 에밋은 백인 여성의 이 무례한 발언에도 침착하게 대요. 아, 여기 1등석 우선 탑승권 줄 맞죠? 아, 제가 먼저 왔으니까 저 다음에 타시면 됩니다. 라면서 예의 바르게 말합니다. 그런데 이 백인 여성은 여기서 멈추지 않았습니다. 자신의 일행에게 아주 대놓고 저 사람 무슨 군인 특혜 같은 거 받았나 봐. 그래도 내돈 내고 타는 우리가 먼저 좀 탑승해야 되는 거 아닌가? 비행기 티켓을 군대에서 지원해 준게 아니냐며 쑥덕쑥덕 된 거죠. 가만히 나 있지. 더 이상 듣고만 있을 수 없었던 에밋. 대놓고 인종차별을 한 그녀에게 한 사이다 멘트. 저는 군인은 아니고요. 그냥 돈이 많은 흑인이에요. 그러자 두 사람의 상황을 지켜보던 주변 승객들도 에밋에게 큰 박수를 보내왔습니다. 아. 이러다 말고 저렇게 해고를 하기도 하나요? Yes, you're fired. 해고당한 직원의 망연자실한 표정이 보이시나요? 너무나 가슴이 아프죠? 그런데 말입니다. 
I'm just kidding. I'm just kidding. <웃음> It's a prank. I'm just kidding with you. 자, 이 모든 상황은 마트 직원을 상대로 한 몰래 카메라였는데요. 뭐야, 사람 인생하고 장난친 거야? 더 싫어. 뭐야 이게? 여기서 자신이 사장이라고 말한 이 여성은요, 진짜 사장도 아니었습니다. 구독자 약 135만 명을 보유한 미국의 유명 크리에이터 로런 러브였습니다. 크리에이터 로런 러브의 주요 컨텐츠는요, 바람난 척하며 여친 앞에서 일부러 들키는 상황. 가짜 명품으로 남자친구 놀라게 하기 등 몰래 카메라를 다루고 있습니다. 2019년 4월에는 미국 버지니아주에 있는 한 마트에 방문해서요. CEO가 사람들을 해고하는 장난이라는 콘텐츠를 올렸습니다. But this one, I'm in charge now and I don't appreciate the way you're working, so I'm going to need to see your badge and your vest. And then when you're going to be able to discharge papers. 자, 실제로 방금 저 영상 속에 눈물을 흘린 직원은요. 마트에서 근무한 지 6년이 된 여성인데요. 남편이 심장 질환으로 병원에 있다고 합니다. 우와. 그래서 가장 역할까지 하고 있는데 갑자기 해고 소리를 듣고 눈물까지 쏟아낸 것입니다. 저 짧은 순간에 얼마나 많은 생각 하셨겠어요. 자 결국 도우를 넘은 몰래 카메라로 논란이 거세지자 로런 측은 방송을 급히 삭제했습니다. 하지만 이미 영상을 접한 사람들은요. 사람 마음에 상처 입히는 게 즐거운가? 이 크리에이터는 퇴출해야 돼 라며 이들을 비난했습니다. 그리고 마트 측에서도 이후 크리에이터 로런과 촬영자 조엘을 출입 금지 조치하겠다는 성명을 발표했습니다. 선을 넘어도 한참 넘어버린 몰래 카메라. 당하는 사람이 웃을 수 없는 장난은요. 결코 장난이 아닙니다. 그냥 폭력입니다. 2017년 6월 미국 플로리다주 올랜도 지역의 한 도로. 그런데 과속을 하지도 않았고 교통 신호를 위반한 것도 아니었는데 교통 단속을 하던 경찰들은 갑자기 F사의 한 세단을 멈춰 세웠습니다. 차주는 한 흑인 여성이었는데요. 어, 저 신분증 좀 봅시다. <웃음> 왜 이든지 이걸? 신분증을 요구하면서 그녀에게 직업을 물은 경찰들. 그러나 그녀의 대답에 그들은 당황하기 시작했습니다. Oh my. Oh. 그녀는 플로리다 주의 검사 아라미스 아얄라. 추측건데 흑인 여성이 F사의 세단을 몰고 가자 의심조를 그냥 불러 세운 것처럼 보였습니다. 아, 저, 저희는 항상 이렇게 조회를 한답니다. 혹시 도난 차량일 수도 있고요. 그 창문 썬팅이 좀 진하기도 하고 그래가지고요. 이 아라미스 아얄라 검사 또한 말도 안 되는 거짓말이라는 걸 알고 있었습니다. 왜냐하면 자신은 교통법규를 어기지도 않았고 차량 썬팅도 불법이 아니라는 걸 알고 있었기 때문이죠. 얼마나 더잘 알겠어요. 더잘 알지. 네. 그러나 곧바로 아라미스 아얄라는 이두 경찰이 자신을 불러 세운 건 인종 차별 중에 하나라고 판단했습니다. 당연하지. 그러니까 제대로 뭐 그냥 딱 걸린 거네요. 잘 걸렸지? 아, 잘 걸렸다고 어, 볼수 있겠네요. 그런데 아라미스 아얄라는 경찰의 어이없는 변명에 미소로 화답했고요. 대신 명함을 주실 수 있을까요? 아, 왜내 명함을 왜 달라고 했어요? <웃음> 아, 안 가져왔어요. <웃음> 아, 정말로 영상에 보면 실제로 안 주고 메모지에 적어서 메모지 뜯어줍니다. 음. 이후에 이 어이없는 사건은 해당 백인 경찰 버디캠에 찍힌 동영상이 올랜도 경찰서의 너튜브를 통해 공개되면서 무려 200만 이상의 조회수를 기록. 그녀가 흑인이 아니었다면 차를 세우지도 않았겠지. 경찰이 핑계대려고 아주 애를 쓰네. 네티즌들로부터 인종차별에 대한 비난을 피할 수 없었습니다. 자 그렇다면 검사 아라미스 아얄라 어떤 복수를 했을까요? 이두 백인 경찰들에게 직접적인 조치를 취한 건 없었습니다. 그런데 이 사건과 관련해 한 언론사 인터뷰에서 이런 말을 전했습니다. 이 사건에 대해서 올랜도 경찰서와 공개적인 대화를 나눌 수 있길 바랍니다. 경찰청장 나오라 이거지. 네. 개인의 문제가 아니라 경찰청장 나와. 문제. 내가 엄마 네 세장하고. 나와. <웃음> 나와. 지나치다 못해 무자비한 봉쇄 조치의 문제점이 제기되고 있습니다. 지난 3월 30일 저녁. 케냐에서도 나이로비. 갑자기 울린 따가운 총성에 거리는 순식간에 아수라장으로 변하고 말았습니다. 야신, 얼른 누나와 2층에 올라가 있어. 엄마의 말에 서둘러 2층으로 대피한 13살 소년 야신과 누나. 그런데 이때 영문을 몰랐던 어린 동생 야신은 2층 발코니로 나갔습니다. 그런데 그 순간 날카로운 총성과 함께 야신을 향해 날아든 총알. 어휴. 결국 13살의 어린 소년은 
그 자리에서 숨을 거두고 말았습니다. 에이, 아휴, 너무 안타깝다. 아니, 근데 누가 총을 쏜 거예요? 어린아이한테. 자, 야신을 향해 총을 쏜 사람의 정체. 그는 다름 아닌 경찰이었습니다. 에이? 에이? 이게 대체 어떻게 된 일이냐. 3월 27일 케냐 정부는 코로나19 확산을 막기 위해서요. 의료진 등 필수 인력을 제외하고 오후 7시부터 오전 5시까지 10시간 동안 집 밖에 나가지 못하게 하는 야간 통행 금지를 실시했습니다. 그래서 당시 야간 통행을 단속하던 경찰이 발코니에 나와 있던 야신을 보고 그 어떤 경고도 하지 않고 즉시 발포를 했던 것입니다. 아니, 아니 나간 것도 아니고 집 발코니에 있었던 거잖아요. 아니, 아니 들어가라는 말을 하면 되는 거 아니에요 진짜? 그렇죠. 어떻게 총을 쏘지? 정말 믿기 어려운 일이죠. 그런데 말이죠. 이 지옥 같은 일은 이게 전부가 아니었습니다. 자, 이곳은 케리아 몬바사의 한 페리 터미널인데요. 통금이 시작되기 몇 시간 전부터 경찰이 사람들 향해 최루가스를 살포했고요. 사람들을 폭력적으로 제압해 쓰러뜨리기까지. 그래서 숨진 야신의 아버지는 우린 낮에는 코로나와 싸우고 밤에는 총알과 싸워야 한다. 라며 울분을 토하기도 했습니다. 말도 아니 코로나19의 확산을 막아야죠. 그래서 통행을 단속하는 정책도 이해는 합니다. 근데 이거는 통행을 단속하는 코로나19의 확산을 막는 게 주목적이 아닌 것 같은 느낌이 드는데요. 한 언론 매체에 따르면 요 경찰의 총격으로 케냐에서만 5명이 사망, 남아프리카 공화국에서는 3명, 우간다에서는 군인의 총에 2명이 사망한 것으로 전해졌습니다. 자 이렇게 아프리카 곳곳에서 발생한 무차별적인 과잉 진압 소식에 전 세계 곳곳에서는 이건 공권력을 이용한 엄연한 폭력이다라고 말하며 분노에 휩싸였습니다. 결국 지난 4월 2일 케냐의 우후루 케냐타 대통령은 경찰의 폭력 단속에 대해 사과의 뜻을 전했고요. 13살 소년 야신을 향해 총격을 가한 경찰에 대해서도 진상조사를 명령했다고 합니다. 다시 재발하지 않도록 정말 노력해야 될것 같고요. 국민을 위한 조치가 국민을 위협한다면 이건 결코 받아들일 수가 없는 거죠. 할 필요가 없는 조치들인 거예요. 2018년 9월 인도 비하르주 파트나 지역. 최근 들어 11살 딸이 이유 모를 구토 증세를 보이자 걱정이 된 부모는 딸을 데리고 병원으로 향했는데요. 그런데 충격적인 진단 결과 아이가 구토를 한건 임신했기 때문입니다. 애가? 응? 그 이후 부모는 딸에게 조심스레 자초지종을 물었는데요. 그리고 소녀의 입에서 나온 충격적인 얘기. 교장 선생님이 숙직실에서 저를 괴롭혔어요. 도관이네, 도관이. 딸을 임신하게 만든 사람은 다름 아닌 학교 교장이었던 겁니다. 진짜, 아휴. 아휴. 아, 아, 난 아, 이게 제일 싫었어, 아, 이 기사가. 왜냐면 내가 하면서 제일 아, 싫었어. 아, 2018년 7월, 인도 비하르주 파트너 지역의 한 초등학교에 다니던 11살 소녀. 그러던 어느 날. 잠깐 선생님을 좀 도와줄 수 있을까? 교사 아비쉐크 쿠마르가 소녀를 숙직실로 부른 건데요. 그리고 소녀가 숙직실로 갔을 땐 교사 아비쉐크가 아닌 학교 교장 아르빈드 쿠마르가 기다리고 있었고요. 뭐야 이거? 이후 그는 11살 소녀에게 끔찍한 만행을 저지르고 말았습니다. 저거 지옥이지 학교입니까, 저게? 그렇게 된 거죠, 저의 아이한테. 아니, 저것도 어떻게 받아들여야 되지? 생주옥이야, 생주옥. 아니, 11살 아이한테 무슨 짓이에요, 이게. 11살 아이는 또 선생님 말잘 듣는다고 또 아니, 갔을 거 아니에요. 선생님이잖아요, 기본적으로 선생님이. 아니, 무슨 말이 됩니까? 그렇게 교장 아르빈드는 7월부터 8월까지 최소 6차례에 걸쳐 소녀에게 몹쓸 만행을 이어갔던 겁니다. 그리고 결국 소녀는 원치 않는 임신까지 하게 됐던 거죠. 근데 어떻게 또 이걸 서로 짜고 그런 짓을 하지, 난. 정말 이런 게 절대다수가 이런 건 아닐 텐데 극소수일 텐데도 이런 건이 하나가 뉴스에 나오면 괜히 학교, 학교에 대한 믿음이 없어져요. 그치. 학교를 어떻게 보내나. 그러니까. 그리고 지난 2월 14일 인도 법원의 최종 판결. 교사 아비쉐크에게는 약 75만 원의 벌금과 종신형이 음. 또 교장 아르빈드에게는 약 150만 원의 벌금과 사형이 선고됐습니다. 사형시키면 뭐합니까? 이 소녀 인생이 이미 굉장히 힘들어졌는데. 2011년 3월 11일 일본 미야기현 앞바다에서 발생한 규모 9.0의 동일본 대지진. 약 2만 명이 실종, 사망하고 무려 약 33만 명의 피난민이 발생했는데요. 
피해가 정말 심각했었죠. 세계 언론에서도 대대적으로 보도를 했었고. 그 지진 피해에 당한 주민들은 또 얼마나 힘들었겠습니까? 그렇습니다. 네. 규모 9.0의 강진 이후에도 계속된 여진으로 심각한 피해가 우려되는 상황. 하지만 일본은 잦은 지진 발생으로 재난 대피 매뉴얼이 뭐 비교적 잘 마련돼 있는 나라 아니겠습니까? 그렇죠. 일본 정부는 곧바로 지진 피해 주민들이 지낼 수 있는 난민 대피소를 마련. 많은 주민이 쑥대밭이 된 집에서 나와 대피소에 모여 생활했는데요. 음. 뭐 대피소가 빨리 마련됐다니까 그나마 다행이다라는 생각이 듭니다. 네. 뭐눈 붙이고 잘수 있는 공간이 있는 거니까. 일단 안전하게 지내는 공간이죠. 네. 자, 그런데 말입니다. 동일본 대지진이 발생하고 10년이 흐른 지난 3월 11일 현지 방송사를 통해 전해진 충격적인 이야기. 우린 그때 그 기억으로 10년을 고통 속에 살았습니다. 우리가 그날 그리고 지금까지 잠에 들지 못한 건 지진 때문이 아니었다고요. 그렇다면 대피소에서 아... 무슨 일이 있었다는 얘긴데요. 그 10년 아, 동안. 또 너무 나쁜 상상을 막 하기 시작했는데요. 네. 자, 동일본 지진 당시 특히 피해가 컸던 후쿠시마, 이와테, 미야기현. 그곳의 재난 대피소에서 여성들이 놀랍게도 성폭행을 당했던 겁니다. 와... 저 공간에서? 열악하고 와... 또 열악한 프라이버시라고는 없는 난민 대피소. 일부 남성들은 밤만 되면 여성들이 누워있는 이불 속으로 들어와 끔찍한 짓을 벌였다고 합니다. 아니 대피소에 사람 많잖아요. 아니 되게, 아니 저기서 왜 저기 쉬쉬할 일이냐고. 그러니까 저걸 어떻게 저렇게 열린 공간에서 저런 문제를 하나? 참 일본이라는 문화가 좀 이해되지 않는 부분이 이런 부분이 있어요. 그러니까 미투도 실패하고 이런 게 쉬쉬되고 감춰진다는 게 사회 구조적인 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다. 아 그리고 관리하고 있는 사람이 있을 거 아니에요. 정말 파렴치하게도요. 대피소의 주민들을 살펴야 하는 대피소 관리 소장은 지진으로 남편을 잃은 여성이 생필품을 가지러 올 때마다 성희롱을 하며 잠자리를 요구했다고 합니다. 관리 소장이? 그렇습니다. 심지어 성폭행 현장을 목격한 사람들도 못본척 외면했다고 와, 하는데요. 저기는 진짜. 지옥이네. 이런 상황 속에서 피해 여성들은 성폭행 사실을 알렸다가 가해자에게 살해당해도 쓰나미에 휩쓸려 죽은 것이라는 결론이 날까 봐 무서워서요. 아무 말도 하지 못하고 그렇게 10년이라는 시간을 보낸 겁니다. 그러니까 약간 이런 스토리는 약간 저 옛날 미개한 그렇지. 예전 사회에서 이런 일들이 있었단다 뭐 이런 거할 때나 듣는 얘기지. 이게 바로 옆 나라에서 이렇게 최근에 저런 일이 공공연히 이렇게 일어났다고요? 아 정말 자 그런데 재난 대피소의 성폭행 문제는 처음이 아니었는데요 처음이 아니래 이게 또 와. 1995년 고베 대지진 기억하시는 분들도 있을 겁니다 이 당시에도 재난 대피소에서 성폭행 사건이 발생 이미 오래전부터 이런 일이 있을 때마다 반복돼 왔다는 겁니다 자이 대피소 문제에 대한 구체적인 해결 방안이 지금이라도 마련이 돼야 될것 같은데 네. 피해자들은 평생 갑니다 그리고 이게 지금 근절된 게 아니잖아요. 지금 아무런 대책도 없이 그냥 또 무슨 피해가 있을 때또 저런 일들이 반복이 될거 아닌가요? 2008년 프랑스 우울증과 불안, 발작 증세로 힘든 시간을 보내던 13살 소녀 줄리. 어느 날 줄리는 발작 증세로 병원에 이송되는 과정에서 친절한 서방관 아저씨 피에르를 만나게 됩니다. 오늘 하루는 어땠니? 힘든 일 있음 나한테 말해. 줄리, 너한테 내가 있잖아. 아무 걱정 마. 줄리에게 자주 연락해서 안부를 물으며 그녀를 살뜰히 보살폈습니다. 여기까지만 하면 안 돼요? <웃음> 그런데 나오면 안 됩니다. 와... 그런데! 아, 진짜. 끝까지 친절한 키다리 아저씨로 남았으면 좋았겠지만요. 이 상냥한 서방관 피에르는 곧 악마로 돌변했습니다. 줄리, 널 이해할 수 있는 사람은 오직 나뿐이야. 그러니 이 아저씨가 시키는 대로 해야지. 피엘은 다정한 척 줄리를 걱정하는 척 메시지를 보냈지만 실상은 줄리가 자신을 의지하고 복종하도록 심리를 지배하는 이른바 가스라이팅을 해왔던 겁니다. 그리고 자신을 따르는 줄리에게 나체 사진을 요구한 것도 모자라 줄리의 어머니가 집을 비운 사이 성폭행. 와... 이 타인을 도와야 되는 직업이기잖아요, 소방관이. 근데 그 사람들이 이렇게 자신들의 성적 도구로 아이를 이용했다는 게 받아들여지지가 않네요. 결국 줄리는 2010년 엄마에게 사실을 고백. 피에르와 악마들은 경찰에 조사를 받게 됐습니다. 그런데 정말 뻔뻔하게도 
아니 우린 합의하에 이루어진 정상적인 관계였다고요. 그리고 더 분노할 사실은 20명 중 17명은 기소조차 되지 않았고요. 단 3명만이 기소. 그리고 법원은 8년간의 수사 끝에 2019년 7월 그들에게 강간죄 대신 형량이 훨씬 낮은 15세 미만 청소년과 합의하에 관계를 가진 죄를 적용했습니다. 이 말도 안 되는 판결이 내려진 이유. 프랑스 헌법상 강간죄를 적용하려면 미성년자라도 강요 혹은 폭력적인 강압이 있었다는 증명을 할 필요가 있는데요. 하지만 줄리의 경우 이를 입증하지 못했다고 합니다. 아니 피해자가 이걸 입증해야 되는 게 어떻게 더... 입증을 해 그걸? 못 짜증나요? 그좀좀 좀 보호받아도 좀 시원찮을 뻔해. 뭘 입증을 하러 어떻게 지금, 다녀? 어떻게 지금 책임까지 돌렸어? 아... 근데 사실 여기서 충격받은 게뭐 이런 행량 뭐 이런 것보다도 조사를 8년을 왜 해요? 그러니까 질질 끈 거지 질질. 와... 근데 난그 열일곱 명은 왜 아예 그냥 벗어난 거잖아요. 지금 기소 안 됐다며. 악마들의 뻔뻔한 범죄 행각과 불합리한 법으로 인해 프랑스 내에서는요. 최근에도 20명 전원이 강간죄로 기소되길 촉구하는 시위를 벌이며 미성년자 성폭력 처벌 강화에 대한 사회적 관심에 불을 붙였습니다. 아 마음이 오늘 굉장히 무겁네요. 네. 올해 3월 인도 우타르 프라데시주 위장 질환으로 두 번째 긴급 수술을 받게 된 3살 소녀 쿠시 미슈라. 그런데 의사는요. 갑자기 수술을 중단했습니다. 음? 아니 긴급한 상황이라 손 놓으면 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 아니면 이미 늦어 이미 늦은 어, 것이냐? 이게 저희 전 재산이에요. 어떻게든 모자란 수술비를 마련할 테니 제발 시간을 좀 주세요. 아니 뭐라는 거야? 아, 수술비 없으면 수술 못 해. 쿠시의 아버지에 따르면요 어려운 형편에 가진 농지를 전부 팔아서 전 재산인 20만 루피 한으로 약 312만 원을 마련했는데요. 병원비는 50만 루피, 780만 원에는 턱없이 부족한 금액이었습니다. 병원 측은 수술비가 모자란다는 이유로 수술 부위를 제대로 봉합하지도 않은 채 퇴원을 시켰습니다. 와, 살인, 살인인데 이게 살인이잖아. 거기 열려 있으면 다균 들어가고 더안 좋아지잖아. 그거 알면서 알만한 어. 사람들이 의사가. 이게 뭐야. 자, 제대로 된 수술을 받지 못하고 퇴원한 쿠시는 다른 병원을 전전했지만 결국 숨을 거두고 말았습니다. 그리고 당시 코에 의료 호스를 꽂은 채 병원에서 쫓겨난 쿠시의 모습이 담긴 사진이 SNS에 공개되자 사람들은 대분노. 그리고 언론에서도 소녀의 죽음과 비인간적인 병원의 실태라고 대대적으로 보도하며 논란이 일었는데요. 한편 논란이 지속되자 주정부에선 조사에 나섰고요. 국가아동권리보호위원회에서도 처벌을 촉구. 하지만 병원 측은 사실 무근이라며 자신들의 잘못을 인정하지 않고 있습니다. 뭔 사실 무근이야. 아니 저 아이가 마취에서 깨서 얼마나 아팠겠어요. 그 보험, 그 고통 속에 죽어가는 모습 부모는 또다 봤을 거 아닙니까. 아 진짜 눈물 나네. 눈에 담긴 아... 아이의 모습은 저런 모습이었을 거 아닙니까. 아... 꺼져가는 생명이 당신에게는 그저 한나 돈으로밖에 안 보였나요. 90대 노인 펑 씨의 가족들에게 전해진 비보. 아버님이 세상을 떠나셨어요. 얼른 오세요. 펑 씨가 숨을 거두었다는 요양보호사 천이핑의 연락이었습니다. 이후 가족들은 깊은 슬픔에 빠졌는데요. 그런데 전날까지만 해도 식욕도 좋고 건강했던 이펑 씨가 갑작스레 세상을 떠나자 유가족들은 어딘가 미심쩍은 생각이 들었고요. 게다가 저희 어머님도 그 사람이 맞고 얼마 안돼 돌아가셨어요. 장례식장을 찾은 친척의 결정적 증언으로 가족들은 해당 사건을 공안에 신고 이후 펑 씨의 사망 직후 사진 한 사람을 긴급히 체포했습니다. 그러면 이제 자연사는 일단 아니란 얘기고 살인 사건이었다는 얘기네요. 그렇습니다. 펑씨 살인 사건의 용의자는 펑씨 사망 하루 전부터 펑 씨를 돌보던 요양보호사 천이빙이었습니다. 그리고 체포 직후 그녀가 털어놓은 충격적인 진술. 하루라도 더 빨리 월급을 받으려고 아, 내가 그 노인을 죽였어요. 그 월급을 빨리 받으려고 노인을 죽여요? 사람을 죽여? 공안 조사 결과 천이핑은 전문 자격증도 없던 가짜 요양보호사였습니다. 그녀가 서명한 계약서에는 
근무 한 달을 다 채우지 않더라도 한 달치 임금 전액을 보장받는다라는 내용이 명시되어 있었던 겁니다. 에휴, 일 들어가려고 죽인 거예요? 그렇습니다. 천입회 운영, 하루라도 빨리 월급을 받기 위해서 아... 성 씨를 맡은 지 겨우 17시간 만에 목을 졸라 살해. 그러고는 뻔뻔하게 가족들에게 사망 소식을 전한 뒤 월급을 챙겨 유유히 사라졌던 겁니다. 환자를 맞자마자 그러면 몇 시에 죽이지? 이 생각을 하고 있었던 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 한달안 채워도 받을 또 받으니까. 근데 아까 이 사람이 맡았던 다른 어르신도 돌아가셨다 그랬잖아요. 그렇습니다. 가짜 요양보호사 천이핑이 펑 씨를 맡기 전펑 씨의 친척 노인 두 분을 담당했었는데요. 그들 역시 천이핑이 맡은 지 불과 하루 이틀 사이에 사망했었던 겁니다. 그런데 당시에는 살인 사건이 아닌 노인들의 단순 급사로 마무리됐었던 거죠. 자 그리고 더 충격적인 건요. 그녀가 노인을 살해한 뒤 받은 월급은 3천 위안 반으로 약 50만 원 정도였다는 겁니다. 고작 50만 원 때문에 한 사람의 소중한 목숨을 빼앗은 거네요. 하... 그리고 지난해 법원은 고의 살인죄로 천위핑에게 사형을 선고 지난 1월 30일 사형이 집행됐습니다. 당신은 인간의 자격조차 없는 악마 그 자체입니다. 인도 델리 북동부의 카주리 카스티어. 작은 집들이 옹기종기 모여있는 좁은 골목을 지나 한 남자가 경찰서로 들어섰습니다. 그러더니 저를 신고하러 왔습니다. 아니, 본인을 신고한다고요? 자수? 뭐죠? 이게 좀 자수네. 이동식 노점에서 햄버거를 판매하는 한 가정의 가장 자멜굽타와 그의 딸 시라. 그런데 어느 날부터 딸 시라의 말수가 부쩍 적어지고 이름만 불러도 깜짝깜짝 놀라기까지 했다고 합니다. 갑자기 변한 딸을 보며 마음이 편찮았던 아빠 굽타. 그런데 아빠, 저 사실 임신했어요. 이제 고작 14살짜리 딸이 임신이라니. 아빠 굽타는 대체 어찌 된 일인지 자초지종을 물었습니다. 그렇게 알게 된 충격적인 사실. 5년간 같은 건물에서 가족처럼 지내다시피 한 이웃 옴카싱. 평소에도 삼촌처럼 잘 따랐기에 그날도 삼촌과 함께 놀기로 했는데 이때 짐승만도 못한 싱은 시라에게 정말 해서는 안될 몹쓸 짓을 저지른 겁니다. 그리고 너무나 놀라 울기만 하는 시라에게 너 이거 어디다 말하면 은 너희 아빠 엄마 다 죽일 거야 라고 협박까지 했다고 합니다. 아, 제가 어떻게 해야 돼요 진짜. 딸에게 이런 사실을 모두 들은 아빠 굽타는 참을 수 없는 분노에 부들부들 떨었습니다. 그래서 아빠 굽타는 일단 그를 딸에게서 떼어놓기로 마음을 먹고 스윙을 자신의 집으로 초대했습니다. 이제 더 이상 내딸 눈앞에 걸리적거리지 말고 조용히 여길 떠나. 아이 그러게 그딸 간수 좀 잘하지. 근데 요즘 더 이뻐졌던데. 아이씨. 아이씨. 내가 연기하고 내가 화가 난다. 아, 아 정말 후한무치한 인간이네요 진짜. 조금도 반성하지 않는 싱의 말에 대분노를 한 아빠. 딸을 둔 아빠의 복수. 수건으로 싱의 목과 손을 묶은 뒤 그의 목을 졸라 살해하고 말았습니다. 아, 뭐 이거 역시 참 슬픈 사연이네요. 이 마을에서 존경받는 경찰이자 보이스카우트의 교사로도 활동했던 데니스 페그. 그런데 2012년 6월 12일 저녁. 자택에서 쉬고 있던 데니스에게 흉기를 댄한 남자가 찾아왔습니다. 그리고 이 남자에게 정말 삽시간에 흉기에 수십 차례 목이 찔려 무참히 살해당했는데요. 그런데 데니스를 죽인 살인자는 곧바로 경찰에 자수했습니다. 네. 앞선 기사랑 또 비슷한 내용인가요? 자, 이 살인자의 정체. 이웃 주민이자 49살의 평범한 남자인 클락 프레드릭. 자, 검찰은 프레드릭을 무기징역, 즉 1급 살인 혐의로 기소했는데요. 하지만 4년 6개월 만인 2017년 1월에 를 석방했습니다. 아니, 무기징역이었는데 어떻게 이렇게 감행이 됐어요? 네, 거기에는 안타까운 사연이 있습니다. 자, 클락 프레드릭과 데니스 페그, 이 둘의 잘못된 만남은 40년 전으로 거슬러 올라갑니다. 1971년 보이스카우트 활동에 참가한 8살의 클락 프레드릭. 그리고 그때 만난 보이스카우트의 교사는 비극적인 죽음을 맞이한 경찰, 데니스 페그였습니다. 그런데 당시 경찰이자 교사였던 데니스는 가슴에 상처가 있나 한번 볼까? 선생님이 레슬링 알려줄까? 
데니스는 지독한 아동 성도착증 환자였던 겁니다. 자, 그래서 클락이 8살 때부터 12살이 되던 때까지 아주 몹쓸 짓을 이 기간 동안 저지른 거죠. 아니, 왜 부모님한테 말을 못 했을까요? 자, 그 이유는요. 데니스는 클락의 부모님과도 잘 아는 사이였고요. 와. 네 말은 아무도 믿지 않아. 그러니까 남들한테 얘기하면 너도 이렇게 죽여버릴 거야. 하면서 협박을 일삼았다고 합니다. 아, 정상이 아니었네. 진짜 정상이. 나쁜 사람이네. 진짜 나쁘다. 그런데 2011년 우연히 한 편의점을 찾은 클락. 이때 정말 끔찍하게도 악마 데니스와 마주치고 말았는데요. 그때 그의 옆에는 한 소년이 같이 있었던 거예요. 아... 그는 마치 자신의 어린 시절을 보는 듯 끔찍한 기억들이 소환됐고요. 증오심이 다시 되살아났습니다. 그래서 결국 2012년 6월 12일 그뒤 복수의 칼로 응징을 하고 말았던 겁니다. 역시 비극적인 또 결말을 보고 오래 되네요. 네. 자 비록 아... 끔찍한 살인을 저질렀지만 검찰 조사를 받으면서 클락의 범행 동기가 하나 둘 밝혀졌고요. 이후 상황은 대반전. 프레드릭의 형량이 감형된 겁니다. 자 인간의 탈을 쓰고 절대 해서는 안될 아동 성범죄. 정말로 다시는 일어나지 말아야 할 사건. 지난 2017년 12월 27일 SNS에 올라온 한 영상을 보여드리겠습니다. 이 사건은 인도 북부에 위치한 우타르 프라데시주 브린다반 마을에서 있었던 일입니다. 뭔가 이 마을에 좀큰 잘못을 저지른 사람인 것 같은데요. 바지가 안 입은 것 같아요. 사람들에게 머리채를 잡힌 채 매타작을 당하고 있는 사람은 성직자 에? 바바 바스테프 시아스트리. 그리고 그를 때리는 사람들은요. 브린다반 마을 사람들이자 그의 신도들이었습니다. 이 마을에서 10년 동안 성직자로 생활했던 바바 바스테프 시아스트리가 공공의 적이 된 사연. 3개월 전으로 거슬러 올라가 보겠습니다. 인도 서부의 마라슈트라주에 사는 두 소녀는요. 힌두교 3대 경전 중 하나로 손꼽히는 바가바드 기타를 배우러 브린다반 마을을 찾았습니다. 그런데 이때 성직자 샤스트리는 이 소녀들에게 한 가지 제안을 합니다. 너희들 지낼 곳은 있니? 내 수행지에서 같이 지내는 건 어때? 무료로 교육도 받을 수 있고 말잘 들으면 유학도 보내줄 수 있어. 무상 교육을 받을 수 있다는 말에 두 소녀는 성직자 바바 바스테프 시아스트리의 수행지에 머물게 됩니다. 이곳에는 다른 소녀들도 많았다고 합니다. 아... 그런데 이게 웬일입니까? 아... 실상은 너무나 생각했던 것과 달랐습니다. 참된 수행과 교육은 커녕 외부와는 철저히 차단된 삶을 강요받았고요. 시아스트리는 소녀들에게 걸핏하면 심한 부탁뿐 아니라 상습적으로 이 소녀들을 성폭행하기까지. 아... 진짜 나쁜 놈이네요. 성직자라는 사람 저렇게 해도 됩니까? 정말 정말 나쁜 놈이다. 악마네요, 아, 악마. 이렇게 무려 3개월간 정말 이제 생지옥에 붙잡혀 살았던 소녀들. 그런데 정말 다행히도 한 부모가 이 사실을 알게 됐고요. 온 세상에 성직자 시아스트리의 추악한 이면이 드러나게 됩니다. 절대 씻을 수 없는 상처를 입고 인생을 송두리째 뺏겨버린 소녀들. 그래서 피해 소녀들과 마을 주민들은요. 당신은 우리 인생을 망쳤어. 당신도 똑같이 당해봐야 돼. 자신들이 당한 성적 학대와 구타를 그대로 복수로 되갚아준 겁니다. 인간의 탈을 쓰고 짐승만도 못한 짓을 저지른 시아스트리. 똑같이 당하는 순간 어떤 기분이 들었을지 묻고 오셨습니다. 2017년 4월 영국의 한 마을을 가득 채운 노란 차들. 오, 와, 귀여워. 이거 어머 이쁘다. 귀엽다. 3년 차까지. 야, 스포츠카도 있네요. 마치 영국에 있는 노란색이란 노란색 차는 다 모인 듯한 진풍경. 2015년 치과 의사였던 피터 매독스는 은퇴 후 자신의 애마 노란색 V사 경차와 함께 영국 글로스터셔주에 위치한 비버리 코츠월드 마을로 이사 왔습니다. 그런데. 아유 정말 저 노란 똥차 꼴도 보기 싫어. 아우, 아, 차 빼요. 아유. 피터가 아끼고 애정하는 노란색 차를 트집 잡는 사람들 차고에만 넣어둬라 심지어는 폐차를 하라 이런 막말까지 퍼부었고요 피터의 차 보닛에 무브라고 대문짝만하게 긁어놓았다고 합니다. 아이고 이 지경까지 이르자 6천 파운드 약 900만 원에 가까운 수리비가 나왔는데요. 
사실 피터가 이사 온 비버리 코츠 월드 마을은요. 유네스코 세계 문화 유산이자 영국에서 가장 아름다운 마을로 손꼽히는 영국의 대표적인 부촌입니다. 그런데 마을을 찾은 사람들이 아, 저 못생긴 노란 차가 풍경을 망치잖아! 라며 SNS에 불만글을 올렸고요. 이 일을 계기로 마을 사람들의 항의가 빗발치기 시작한 겁니다. 어이가 없네. 아니, 당사자한테 얼마나 소중한 차입니까? 저 차가 무슨 뭐... 어? 뭐 매연이 많이 나오는 것도 아니고 뭔 피해를 줬다고 저래 아니, 법을 안 지킨 것도 아니고. 그래. 한편 영국 코번트리에 사는 한 청년 매티 B. 자동차 수리업자였던 그는 폐차 위기에 놓인 피터의 사연을 알게 됐고요. 자신의 SNS에 사연을 올렸습니다. 그리고 노란색을 기념하는 집회! 라는 모임을 개최했는데요. 이때 피터의 수모를 알게 된 영국 전역의 노란색 차주들은 전국의 노란 차주들이요! 어. 우리가 대신 복수해 줍시다! 그래서 이 모임에 동참! 그래서 자그마치 무려 100대의 노란색 차들이 복수의 칼날을 갈며 비버리 코츠월드 마을에 모여들었습니다. 저거를 막을 길은 없죠. 그럼요. 뭐 어떻게 막을 거예요? 눈으로 저걸. 오겠다는데. 게다가 노란 차들의 통쾌한 복수국을 알게 된 V4 자동차 회사는요. 피터의 망가진 차를 새로 고쳐주며 복수국의 힘을 팍팍 실어줬다고 합니다. 야 정말 영화 같은 얘기네요. 2014년 여성들의 울음과 비명이 이라크 전역에 울려 퍼진 여자 포로들만 죄다 끌고 와 아주 재밌겠구만 <웃음> 살려주세요 <웃음> 이슬람 극단주의 테러 집단인 IS는 크루드계 소수민족인 야지디족을 대량 학살 5천 명 넘게 포로로 붙잡아갔습니다 특히 여성들은 고문과 학살뿐 아니라 결혼을 강요받거나 성노예가 돼 삶을 이어가게 됩니다. 너무 끔찍하네요. 그런데 이때 이라크인 민속음악 가수인 카툰 카이데르는 이 잔혹한 IS를 피해 이웃 사람들과 함께 신자르산 가파른 암석으로 올라 온 힘을 다해 도망쳤습니다. 하지만 함께 도망치지 못한 그녀의 가족들은 모두 IS의 손에 살해당하고 만 것이죠. 그래서 결국 나는 복수를 다할 때까지 노래하지 않을 거야. 야지디족을 지키기 위해 총을 들겠어. 그뒤 그녀는 여성 군대를 설립하기 위해 정부에 요청을 했습니다. 결국 2015년 1월 이라크 쿠르드족 지역 정부는 야지디족 여성들로 이루어진 군대를 공식적으로 허가. 이후에 태양을 숭배하는 야지디족 풍습을 반영해 Force of the Sun Ladies, 태양의 여전사대들을 편성하게 됩니다. 대단하다, 대단하다. 이렇게 모인 태양의 여전사들은 IS에 저항하는 쿠르드족 민병대 페시메르가에 합류해서 그들과 똑같이 피난을 훈련을 하며 IS에 복수하기 위해 매일 일을 악물었습니다. 수천 명의 IS를 다 처단할 것이다. 그리고 2016년부터 본격적으로 이라크 북동부 지역 모술 탈환 작전에 참여하게 된 태양의 여전사는 최전방에 배치돼 대대적인 활약을 펼치게 됩니다. 치열한 격전 끝에 2017년 10월 이라크 정부군은 승리를 이뤄냈고요. 정말 자랑스럽게도 태양의 여전사들은 모술에 갇힌 야지디족을 부인했다고 합니다. 어, 대단하다. 박수 한번 해주시죠. 아, 이건 뭐 개인적인 어떤 복수를 떠나서 민족을 구해낸 거네요. 그렇죠. 2014년 피지의 수도 수바에서 운행 중이던 한 택시 안에서 발견된 휴대폰. 그런데 우연히 주운 이 휴대폰에는 아주 충격적인 동영상 하나가 있었습니다. 어, 우연히 주운 휴대폰인데? 아, 자꾸 순위가 올라가니까 불, 불안하다. 아니야, 총 쏘네. 총을 쏘고 뭐야? 있죠? 총 쏘잖아. 아니, 잠깐만, 저기 사람 있는 거 아니에요? 있습니다. 사람, 저, 아니, 저 있잖아요. 저. 어, 사람인데 총을 왜 쏴? 심지어 바다에서 죽어가는 이들을 앞에 두고 갑판원들은 마치 기념하듯 웃으며 사진 촬영까지 했습니다. 아, 그러네. 아니 저거 저거 군사 훈련도 아닌 것 같고 자 영상을 제보 받은 경찰은 범죄 사건임을 인지하고 수사를 시작 하지만 총을 쏜 사람들 총에 맞아 사망한 희생자들까지 대체 그들이 누군지 정확한 신원 파악은 어려웠습니다 점차 사건이 미궁에 빠지려던 그때 영상 속에서 총알을 쐈던 문제의 배 대만 선적 핑신 101호의 요리사 알드린과 갑판원 마시모가 양심 선언. 오, 다행이다. 2010년 8월 소말리아와 세이셸 제도 사이의 해역에서 어로 작업을 하던 핑신 101호가 갑작스럽게 다른 배와 충돌. 
부딪힌 배가 전복되면서 남성들이 물에 빠졌는데요. 그런데 이들을 해적으로 생각한 선장이 발포 명령을 내렸다는 겁니다. 하지만 아니, 아무리 봐도 그 사람들은 해적이 아니었어요. 무기도 들고 있지 않았거든요. 알드린과 마시모의 눈에는 아무런 무기를 들고 있지 않았던 그들이 해적으로 보이지 않았다고 합니다. 심지어 한 남자는 투항하겠다는 듯두 손을 들어 올렸음에도 불구하고요. 사격을 멈추지 않았다고 합니다. 그 민간인이 가능성이 높은 거 아니야, 지금 보면. 아, 이 어선인데, 민간 어선인데 총을 들고 있다. 그 자체가 불법이죠. 그 자체가 불법이죠. 음, 민간 어선이 왜 총을 갖고 있습니까? 대만 검찰은 관련자 진술과 수사를 토대로 용의자를 색출. 2017년 중국인 출신의 선장 왕펑위와 선원 두명을 각각 총살을 지시하고 이행한 혐의로 지명 수배했습니다. 선장 왕펑위는 2020년 8월 체포. 살인 및 총기 소지 혐의를 적용받은 그는 결국 26년 징역형을 선고받았습니다.